ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവൽ വിച്ചറിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഗോതൻബർഗിലെ സ്വീഡിഷ് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഏവിയേഷൻ മ്യൂസിയത്തിലോട്ടാണ് അപ്പം ആ മ്യൂസിയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ലക്സി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്റർ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ള ഒരു ടണലാണിത് അപ്പൊ ഈ ടണലിനകത്താണ് ഈ മ്യൂസിയം അവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ കോൾഡ് വാറിന്റെ ടൈമിൽ ഇവര് പാറ തുറന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടണൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഈ ഇവിടുത്തെ സ്വീഡിഷ് എയർഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് പല പല എക്യുപ്മെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവർ ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചേക്കണത് ഇതാണ് ഈ എയർവോസിയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാറ തുറന്നുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നീളത്തിലുള്ള ഒരു ടണലാണ് അപ്പൊ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ കുറെ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടണലായ കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര എക്കോ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീസിന്റെ ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടണല് പാറ തുറന്നിട്ട് ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതന്നെ ഒരു അത്ഭുതമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതില് സാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ബാരൽ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ജെ ട്വന്റി നയൻ ടൺ ആൻഡ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലെ സ്വെപ്റ്റ് വിങ്സ് ഉള്ള ആദ്യത്തെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് കൂടിയാണിത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ജെ ട്വന്റി നയൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന്റെ എഞ്ചിനാണിത് ഈ ടണലിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ടണലിന്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ആയി ഇവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ താഴെ കാണാം നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വീഡിഷ് എയർഫോഴ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് ജെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡ്രാക്കൺ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ടണ്ണോളം വരും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളി ലോഡഡ് വെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിൽ സാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് ഈ കാണുന്ന വിഗൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു അഞ്ച് വാരിയൻസ് കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒമ്പതര ടണ്ണോളം വരും ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ ഭാരം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വാറിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണത് ഇത് 
ജെ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇതൊരു സ്പൈ റൂമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ആറ് ക്യാമറാസ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്തേക്കാണ് ഈ ക്യാമറാസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ അരിമണിയായിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ചു പറക്കാം ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ കുറേ നേരം തപ്പി പറക്കിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ റൂമിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ക്യാമറയുടെ വിഷ്വൽസൊക്കെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് ക്യാമറാസ് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിനി നേരത്തെ കണ്ട വിഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ജെറ്റ് ഓടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്താവണം ആവും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മണ്ണിട സ്റ്റീവ് അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മൊത്തം ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഗോതമ്പർഗിന്റെ സിറ്റി എയർപോർട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗോതമ്പർഗിലെ ലാൻഡ് വെട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഈ ഈ സിറ്റി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനൊന്നും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിഫൻസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കമന്റ് ആയിട്ടിടണം അപ്പൊ ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ